時刻は10時を回りました。いらっしゃいませ。セセミューレストランへようこそ。今週も頑張ったあなたの心を癒したい。ともよと中内拓磨のセセラギナイトミュージック。明日からの元気を注入します。はい、こんばんは、中内拓馬です。こんばんは、ともやです。今週も始まりました、せせらぎナイトミュージックのお時間です。よろしくお願いします。ますさあ、9月21日放送ということで、うん、2週連続の3連休でございます。おいいね、世間は3連休尽くしですか。そうですよ。皆様、いかがお過ごしでしょうか。そろそろ涼しくなってくれてるといいんだけど。そうね、でも、ちょっとずつね、涼しくはね。朝晩は結構。ね、なってるよね。うん、昼は、ね、この撮影して、撮影収録ね。収録してるときは、うん、あの、収録してるときは、まだ昼はちょっと暑かったりするけどね。そうだね。うん、ほんと夜とかもう鈴虫泣いててさ。そうそうそう,そう。ね、風も涼しくてさ。うん、秋だなーって感じだよね。思うんだよ。だから夜はクーラー入れる必要がなくて、うんうん、窓開けてればいいなと思うんだけど。ね。寝てる最中に窓開けるのが怖くてな。虫が入ってきそうとかいや、ゲリラ。あ、そっちね。確かに多いよね。結構夜中のゲリラ、最近多いですからね。多いじゃない。あれ、たまったもんじゃないじゃない。寝てる最中にね、うん、寝室、びしょ濡れはシャレにならないでしょ。ああ、そうね。まあまあまあまあ、少しずつ涼しくなってはいますのでね。ね。過ごしやすくなってきております。うん。3連休皆さん楽しんでる頃じゃないでしょうか。うん渋滞には気をつけてください。はあ、そうね。お帰り渋滞ね。はい。あと逆走に気をつけてください。本当怖いわね。あれね。うん。なるべく高速道路とかは追い抜き以外は、右、いやね、左側走ってた方が逆走車とぶつからないんで。そうだよね。うん。ね、道路交通法で右車線はずっと走っちゃダメっていうのがあるから。そうだね。うん。まあ、極力左側走っとけば、逆走車とぶつかることは少ないと思います、ね。そうね。ただね、こういう3連休とかって、普段運転されない方がね。あ、そうですね。運転することが多いじゃないですか。はい。で本当に気をつけて運転してくださいね。はい。うん。ということで本日も京成スカイウェーブ FM、京成ローザスタジオより公開収録でお届けしております。うん、いえー、皆様、X、旧ツイッターですね。アカウントをお持ちで、お持ちでしたら、アットマーク、SE、SE、MYU、アットマーク、セセミをつけてポストしてください。うん。えー、リアルポストをお待ちしております。はい。そして番組の最後に先週のクイズの答え合わせいたしますので最後までご視聴よろしくお願いします。うん、お願いします。それではセセミューレストランということでお料理始めていきましょうかね。はい。ではまずは前菜のお時間です。はい、このコーナー最近あったこと話していくんですが、うん、なんかありました最近。えー、っと、今秋が近づいてきてるので、うん、秋といえば栗秋といえばサンマサンマもなんか北海道で異常に取れたらしいよね。本当にえ、でもこの間1匹300円で売ってたよ。北海道、あの、1匹で1尾って言うんだけど。あ、1尾、一尾三。北海道1尾29円だったよ。え、そうでしょ本当。あ、こっちまで来てないのうん、北海道だとめちゃめちゃ安いらしいよ。へえ昔は安かったのいいね、サンマって、ね。そ、ね、その話がしてるわけじゃないんだ。そっか。秋といえば、さつまいも食べ物から行ったがはずせ。<笑>え、食べ物以外を知っているうん。食欲の秋ではなくではなく運動の秋そう、スポーツの秋ですね。あの、大学の友達が、久しぶりにうちに遊びに来まして、この間。はいはいはい。うん。まあ、ちょっといろんな話してて、うん、あの、その友達は単純に株を教えてくれと。ほうほうほう。うん。俺株の取引やってるの知ってるから、うん、どこで始めたらいいのか、みたいな話をしてて、うん、話してたんだけど、その話の中で、あのー、最近、なんか遊んでるみたいな話になって、うんうんうん昔やってたダーツをやり始めたみたいなことを友達がやってたの。うんうんうん、昔ダーツバーで働いてて、うん、一応ライセンスとか持ってる。あ,あそうなんだ。うん、あ、ダーツか、うんうん。行くみたいな話になって、うん、最近ダーツをやり始めました。あらららら。そっから癖になってもやってるのやってる。えー、家の近くにあるの家の近くにはない。あ、じゃあちょっと遠出して。うん、でも車で20分ぐらいかな。あの、ラウンド1行くとさ、おーダーツがフリータイムで1400円。フリーなんだ。そう。なんかダーツってなんか、一回100 300円とかのイメージだよね。なんだろう、ダーツバーとかに行くと、その、一回200円とか。200円だっけ、うん、今は100円も多いんじゃないかな。あとはね、30分いくらとかになるんだけど、うんうんうん、フリータイムであるから、うんうん
じゃあせっかくだからってその友達に教えてもらいながら遊んだのがきっかけで、うんうん、ダーツ面白いなと思って最近ちょっとダーツにはまってます、ね、前話してたよねあのなんだっけ歩きながら打ったら真ん中入ったみたいな、うん、あ,あそうそうそうそうそうそう話してたね歩きながらっていうかあのもう格好も適当そうだっけ、うん、まあ右利きの方は右手前にして体を横にして、うんうん、でこう投げるんだけど、うん、正面でポイって投げたら入ったんだよね思いっきりど真ん中のブルに入って、うんうん、いやこっちの方が早いんじゃねえみたいな感じでちょっとやった時があったのね、うん、でせっかくその友達がダーツの話してるから、うんまあ、じゃあねダーツの投げ方とか知ってるからさ、うんうん、教えてもらったらさハマっちゃってさお面白いへーで今のあのあダーツって最新機種が入ってると、うん、ダーツが苦手な方でも楽しめるようなゲームがあるのよへえあんまり得意じゃなくても、うん、へえ魚取りとかねいや何それあのダーツバーのこの的の、うん、えー、っと上に液晶モニターがあるんだけど、うん、あああるね液晶モニターに魚が泳いでるのはいはいはいでダーツバーのところに3点こう投げるんだけど、うん、3点投げて全部の点を結んだのが網になるのよあなるほどあちょっとなるべく外の方を狙った方がいいってことそうそうそうなるべく外の方を狙ってあげて、えーうんうんうん、で上の液晶に魚が泳いでるからはいはい3点バンバンバンって打って網ができるじゃない、うんうんうん、その網の中に入っている魚の量で勝ち負けが決まるというそんなゲームもあるのそうそうそうあの公式のゲームとかじゃなくて普通に遊ぶためのゲームなんだけどそういうのが入ってる機種があるのね、うんうんうん、それとかだとさ基本的にダーツってそのいわゆるブルっていう真ん中をバスーンってやった方がいいわけじゃない、ね、あとは20点のトリプルとかね、うんうん、もう一点集中でそこだけ狙うとかが多いんだけど、うん、そのコントロールがうまくいかない人でも楽しめるようなゲームが入ってるから、ねうんうん、やべえこれ面白い面白そうそういう時に限ってブル入るんだよねそうなの<笑>本当にそうなの、ね、2発連続でブル入ると思わなくてさ<笑>網になんないよね網になんないよね真ん中にポンポンと入ってるからさ<笑>しかも魚が泳いでる時にダーツがバシッて入っちゃうと、うんまあ、要するに魚の上から網が降りてくるみたいな感じになるから魚が逃げちゃうのよあらあらそういう時にかけてど真ん中入るんだよへえー、マジで意味がわからんねそうなんだよね本当にあとはブロック崩しとかあってさ。えー、何それブロックがこう縦にこう液晶の方にね、並んでるんだけど、バーンって投げて、ダーツが刺さった的に、えっと、砲弾が飛んでって、ほうほうほう。その砲弾でブロックを壊すっていう。へそれ協力戦いや、個人戦。個人戦なんだ。そうそうそう。そうで、ブロックが上に高く積み上がってるから、こう下の方とか狙って、大砲で穴開けてあげるとードーンって崩れてきて高得点とか出せんのよ。で下の方を狙った方がいいのね。そうそうそうそうそう、ね、そうそうそう,そう、えー。だから届かないよって人とかでも下の方さえ行ってくれればオッケーだし、うんうんうんうん、あとはミスなったとしても砲弾が転がってって下にゴーンと当たるから、うん、いやこれミスの方が点数上がるだろうみたいな。えーそう、そんなのあったりとかして。面白いね。ちなみに友達はもうダーツデッキすごい長いから、うんうんカウントアップあやりましたねもう絶対叶わないの、うんうん、だろうね3連発でブル入れてくるからさ、うんうん、叶うわけないのよ、うん、砲弾のゲーム俺勝つからね<笑><笑>やっぱりね違うんだね運要素が結構ある、うんうん、プロはプロでもやっぱりね運になっちゃうんだねそこはねそうなのあの取り残しちゃうと、うん、取り残した分が上に上がっていって新しくできるからうそうするとこっちが有利になるのよでもミスしたとしても砲弾が転がってって一番下崩すからそのまま全部倒れて全得点入るみたいなねすごいねそう面白そうちょっとダーツ行きたくなってきたなそうなのだからダーツは今そういうゲームがあるから、うん、その初心者の方でも、うん、的にさえ投げれれば楽しくなってるので、はい、スポーツの秋だからダーツやってみたらと思っていいね面白かったよなんか懐かしいゲームやっぱ楽しいよねダーツビリヤードあとボーリングとかさ楽しいですねやっぱ楽しいよね,ね楽しい久しぶりにやるとねそうなの卓球とかやり始めるとね卓球多いねもうマジになるからね俺も温泉会場に卓球あると燃えるもんな燃えるよな一回やったな一回みんなでやったよねやった事務所の社長をボコボコにしようと思ったら社長強えかったな。<笑>なんかすごいラリーだったよね。ラリーやってたな、本当にな。友<笑>ちゃんともやったけどな、相手にならなかったな。うん、<笑>うるさかった。<笑><笑>あれはドヤ顔がすごかった。<笑>
笑>俺ボコボコにしたもんな<笑>ボコボコにされた、うん、懐かしいねいやいいですねスポーツの秋私も何かやりたいな最近なんかやってます何もしてないしてないんかい<笑>なんかジョギングぐらいでもしたいよね、うん、俺プール行くようになった今もうマジで、うん、い,やいいないやちょっとタオさんにボンレスとか,なんか言われないようにちょっと頑張んないとな<笑><笑><笑>まあ、この後ねきっと読まれると思いますけど読もうと思っておりますはい<笑>ちょっと頑張んないと、はい、そんな最近を過ごしておりますあいいですねトムちゃんは私ねあのこの間映画を見に行ったんですよほう何のえ最近何の映画の友達に誘ってもらって「うん、あのザ・三名様」って知ってらない知らない知らないうそ知らない佐藤隆太君お塚本隆君、はい、岡田義則君あの木更津キャッツアイのメンバーですねあ,あ,あ,あ,あ,あの3人が繰り広げるんですけど、うん、あの舞台がビッグボーイっていうレストランあるじゃないですかおーおー焼肉の焼肉,焼肉ハンバーグだなそうビッグボーイが舞台でビッグボーイに毎日夜中に集まるフリーター3人組みたいなが繰り広げるトークみたいなすごい脱力系のもう20年ぐらい前からやってんの映画映画もドラマも、まあ、ドラマがでも主だね、うん、DVD とかもあるし、うん、それ昔私見てて友達と、うんうんうんうん、で結構ハマってたのね、うん、そしたら今もなんか夜中やってるらしいのへドラマ、うん、でそしたらこう映画を今回やるっていうことで舞台挨拶、うん、行ってきたのうん、友達が佐藤龍太君すごい好きで、うん、ちょっと一緒に行ってよっていうことで、うん、いいねっつって、うん、で一緒に行ってきまして品川にある映画館、うん、行ってきたんですけれども台風のせいで<笑>今回ね十五台風十五、うん、あいつかの影響で名古屋の舞台挨拶から東京に移れないっていう理由で<笑>リモート舞台挨拶まさかの<笑>最悪<笑>まさかの前日に友達から LINE が来て「やばい」って言ってその佐藤龍太君のインスタに上がってたらしくてそれが送られてきて「台風の影響で行けません」「リモートです」って<笑><笑>痛いねーなので大画面にあのお三方とあの監督さんが映って「皆さん!」みたいな。会いいに行きたたかったんですけどみたいな,なるほどね品川もうほんと今全国回ってて舞台挨拶を、うんうんうんうん、品川は速攻で完売したらしいの、うん、その場所によってその舞台挨拶をするメンバーが違うのねあそういうことかそうなるほどね佐藤龍太君だけとか、うんうんうん、塚本君だけとかはいはいはいはいその品川3人とも来るっていう超スペシャル回だったからそれはそれは速乾だわそうソールドアウトしてて、うんでめっちゃ楽しみに行くやん、うん、もうリモートやん、うん、そしたら悟龍太君が、うんまあ、今日は本当に来てくれたみんなのために、うん、写真撮影タイムとか言って<笑>画面を好きなだけ写真撮ってください<笑><笑>映画館にいる全員が携帯出してスクリーンを撮るっていう<笑><笑><笑>なんだこれと思って。<笑>すげえシュールだなすごいシュールでもす品川の映画館ってそんなに広くないからそうだね来てたらほんとめちゃくちゃ近,かった近いでしょうねほんと友達泣きそうになってたねそりゃそうよね竜太に会いたい言うてたここには来ないのかなザ・三名さんはここやってるのかなやってます困った時にいつも聞くけど俺<笑>スタッフさん<笑>スタッフやってないんじゃない見てないよ多分うん多分そうだね多分映画館限られてるのかもしれないねそういうことだよ多分ねうん、うん、すんごいゆるくて面白いよあそうなんだこれが映画になっていいんだっていうそのぐらいのレベルか<笑>レベルの本当だべってる3人が本当に普通になんか喋ってるというか<笑>それを映画にしたんだ<笑>本当にちゃ,ちゃんと台本はあるんだろうけどね、うんうんうんうん、それをなんかちょっとアドリブ多めの会話、はいはいはい、術みたいなテーマがあってそれに対して喋ったりだとか,か全部決まってるわけじゃなくてこれについて喋ってみたいな大雑把めだみたいな感じねそうそうそうで今回そのツイッターとかその
あの映画のホームページとかにももうアップされてるんですけど、うん、桜井翔くんが出るっていうゲストで、うん、キャッツアイのメンバーじゃない、うんうんうん、なんかそういうのもキャッツアイファンとしては楽しみ,、ね、みたいなこの4人が集まるんだみたいなのもあるし、うんうん、なんか舞台挨拶で質問してくださいみたいな。3人だけ質問答えられたの、うん、めっちゃ手あげたんだけど当ててくれなくて、うん、<笑><笑>友達とめっちゃ手あげたんだけどダメでちょっと3人には入れなかったんですけど、ね、その桜井翔くんがキャストで選ばれた時、うん、どんな気持ちでしたかみたいな質問された方がいてもうなんか昔20年前ぐらいにドラマでやってた時に桜井くんが「いいな俺ちょっと出たいな」って言ってたらしいの。うん、でそれを監督さんに悟太君が伝えてたんだって、うん、でもそれはもう20年ぐらい経って今、うん、で毎回そのドラマとか今回の映画とかやるにあたってみんなで会議をして、うん、ゲスト誰にするみたいな,あなるほど、ね、話をしたんだって、はいはいはいはい、そこに桜井君の名前は一切出なかったんだってなぜだ<笑><笑>出なかったんだけど、うん、その昔その翔君が出たいって言ってたよっていう情報を監督が覚えてたのか、うん、その3人にサプライズゲストとしてあ三3人にも内緒かまあ、途中で分かったと思うんだけどね,ああけどね、うん、サプライズみたいな感じで翔くんに決定みたいなへーで決まったらしくていいね気が狂ったのかと思ったっつって<笑><笑>この作品に出るなんて気が狂ったかとかいうそうね確かにね<笑>もう結構面白かったですよ私分かんなかったから見てなかったから、うん、その SNS とか桜井くんが出るっていうの、うん、最初分かんなくてあ桜井くんかどうかが分かんなかったのか途中で気づいてあれっつって友達にこの人もしかしてみたいな感じはいはいはいはいみんなドヨドヨみたいなドヨメキみたいな<笑>出た出たみたいな感じで言ってましたけどしかし痛いなでもすごくね面白いですよぜひ機会があればでもやってしょあのあれしょやってる映画館が限られてるんでしょう、ね、新宿だとバルトナインとかでもそうそうそうとかもあるしあとは品川とかはいはいはいあと調布とかあーなるほどあでも確かにそうだね、うん、そう考えると大きいとこじゃねえなそうそうそうバルトナインが一番大きいのかなそうだねねうんうんまあ探さないと多分やってないねそうね、うん、で来年が20周年なんですよザ・三名様のへえ来年はもっと大きなイベントをやるって言ってた全国上映かもしれないよいい、ね、映画もまたやりたいって言ってたしそういうことだよ、ね、ドラマもねあとイベントごともやりたいって言ってたからぜひあの TVer とかで見れるんでよかったらああそうしたら見てみる本当に緩いから最近テレビ全然見てないから、うん、ザ,ザ・三名様調べザ・三名様ね、うんうん、調べてみます、うん、面白いよぜひリスナーの方もはい見てみてください、はい、せせらぎナイトミュージック入ったここでリスナーさんからのお手紙コメントいきましょうはいえっ、ー、とこれ浩二さんでいいのかな、うん、えー「友よ上手すぎるフルで聞きたい」当時の思い出がはあよみがえるってきてますおありがとうございます多分出会った頃にのようだよねそうだね出会った頃のように対してコメントいただけましたね,ねあのフルで YouTube に上がってますんでうんぜひ聞いてくださいぜひぜひ聞いてみてくださいもう一方タオさんうん、ありがとう、えー、ニックネームできましたこれさっき言ってたやつね、うん、ボンレスハムヨさん<笑>やめろ<笑>痩せたから向こうかって来てますけど、うん、タオさん向こうだよ最近ちょっとねボンレス化してきてるよちょっと<笑>何を知ってるの<笑>私の<笑>いやほらなかなかほらさほら事務所を退所してからさ、はい、会うのがさあのー、あ確かに2週間に1回とかねとかここでしか会わなくなるじゃないですか、ね、毎日会ってってたりとか頻繁にやってると分かんないんだけど、うんうんうん、やっぱ2週間に1回とか、うん、3週間に1回とかになると、うん、おやマジでそうなんでもねノースリーブ着るとさおやはみ出んのよねはみ出るって言うなよ脇肉<笑>脇,脇のお肉がさ気になるわあなた気をつけないとまた背中がハムになりますよ本当に<笑>スポーツしますボンレスハムよって呼ばれないようにスポーツします<笑>プール行けばプールプールってどこまで行けばいいんだろうあんのかなプールあ小学校とか何言ってんの<笑><笑>何言ってんのあなた
<笑>プール家の近くどこがあるかなとちょっと待って小学校のプールに行って何をしようとしてるの<笑>わかんないこの間近所の人が、うん、あでも夏休みだったのかな、うん、これからプールに行ってきます小学校行ってきますって言ってる人がいたから、うん、小学校にプール行ってきんだと思ったの違うだろそれ絶対に<笑>息子か娘を迎えに行くかお迎えに行くかどっちかじゃないの本当に公開してんじゃなくて一般人に、うん、やばいだろそれ<笑>小学校のプールが一般人に公開されてたらやべえだろえないそんなことない初めて聞いたよ何しに行ったんだろうあの人じゃ<笑><笑>ジムジムのプールでも俺いいんじゃないのジムうちの近くのジムはプールないあないんだ、うん、珍しいねうんそう器具しかないあらまああの市川ってさ、うん、なんだっけなあのー、なんだ、えっと、焼却炉の熱を利用した温水プールがあるのよへ、うん、えー、そうなんだ、うん、500円で入れるのよ安っ安っでしょ広いのあ普通にあの 25m プール8連おお広いねそうで卓球もできるし、うんそ<笑><笑>こにダーツあったら最高で<笑>そうなんですよ<笑>、えー、ダーツはなかったけどそうなんだそうそうそう,そうで地域の子供たちとか、あのー、地域の方々が来てやってて、あのー、なんだ水の中で踊り踊ったりとかするスクールがあるんだけど、えー、ちょっと調べてみようかなプールプールいいよ全身運動にまあねしかもあの体への負荷少ないしえ冬寒くない,い温水だっつってね<笑>帰り帰り<笑>あ,あ,あ,あ,あのそういうとこはあの他はどうだか知んないよ、うん、知らないけど、うん、温水プールだから、うん、当然体を温める温水もあの、うん、温泉みたいな感じのもあるから、うん、ドライヤーとかあるのあるよあるんだ、うん、シャワーとかもあるの当たり前だろ<笑>何を何を言ってるんだ<笑>なんかびっちょびちょでかいわけないもんね、うん、やべえだろそれ<笑>どこのいつの時代の人間だよ<笑>本当にあんまそういうプール行ったことないからさ普通の街のプールでもシャワーぐらいあるわ<笑>シャワーはあんだね絶対ありますそれならいいねドライヤーあってねそうよなんか全身運動にはあの負荷が少なくていいらしいのでえ,ー、えでもそういうとこってスイミングプールウェアじゃないとダメよねビキニで行くな<笑>やめてくれや。ビキニじゃダメだよね。ビキニで行くなや。<笑>なんでビキニで行ってなんかクロールとか一生懸命やってんだおかしいだろ、それは。ビキニしか持ってないんだけど。かえや。繋がってるやつやったら。繋がってるやつ。<笑><笑>そうだよね。めっちゃ面白い。<笑>そうです。<笑>決まりがあるよね、はい、ああいうとこはねはいあのつながっててお、うん、へそのあたりとかに穴が開いてないやつです開いてないやつ、ねはい、全部つながってる胸元もピチッとしてるそうですそうですそうですそうです胸に谷間とかが見えないやつです,<笑>ですよね、はい、あそれ専用買わなきゃいけないな安いわ今だったら本当に全然安いよもうそっかシーズンオフだもんねそうだよビキニとかに比べたら全然安いよ<笑>やめとけな本当にジムに行ってビキニの人いたらびっくりするわ<笑>何しに来てるとこの人ってなるでしょ<笑>でもすんごいんだよすんごい真面目にクロールとかあ泳いでるってことそうそう一生懸命練習してること,とかしちゃってるじゃあなぜビキニで来たって話になるだろう<笑><笑>水着なかったんかいっていう分かったちょっとまず家の近くにあるか調べてみよう、うん、ちょっと調べてみてください、うん、今のちょっとツッコミどころ満載でめっちゃ面白かったわ<笑>ということで、何がということかは知りませんけども、はい、えー、リスナーのあ,あなたからの、えー、ツッコミのお便りとか、歌の曲のリクエストとか、お待ちしております。メールアドレス、ささみゆ 0220-gmail.com です。sesemyu0220-gmail.com です。X やられてる方は、アットマーク、ささみゆをつけて、ポストをつけてくだ、つけてくださポストをつけてくださつけてくださいや、ポストをしてください。<笑>アットマーク、sesemyu でございます。X の方でもよろしくお願いします。せせらぎナイトミュージック。はい、では次のコーナー行きたいと思います。はい、続きましてはお口直しのお時間です。はい、このコーナー今日の一曲、うん、その時の私たちからのおすすめの曲だったり、リスナーさんからのリクエスト曲にお答えする時間です。はい、今日はもう私たちの。時代じゃないよではないですねもっと古いですね,そうですねきっと懐かしく聞いていただける方もいるのではないでしょうか、うんうん
まず聞いていただきましょうかね、うん、それでは聞いてくださいダ・カーポさんで「宗谷岬」知らないわ<笑><笑>だよね<笑>、うん、私も今回ちょっと歌うことになりましてね、まあ、せっかくだからねはいせっかくだからちょっと中内くんにお願いして一緒にやっていただきました、うんまあ、この後深掘りで,そうです、ね、詳しくやっていきたいと思います、はいうん、ということで本日はダ・カープさんで「宗谷美咲」お届けいたしました「はい、せせらぎナイトミュージック」はい、では次のコーナーに行きたいと思います。はい、続きましてはパスタのお時間です。はい、このコーナー深掘り深掘りはい。ということで、本日お届けいたしました。はい。ヤカーポさんの、そうやみさき。うん、えー、この曲について詳しく話していきたいと思います。はい。まあ、世代ではないので、中内くんは何もわかんないですよね。ええ。ヤカーポさんは知ってますか知ってっているというレベルではないです。そうだよね。名前聞いたことはあるな、はい。ぐらいのレベルですもん。ね、はい。そうですよね。いや今回ですね、9月27日に、えー、成田市70周年記念歌謡コンサートを成田で行うんですけれども、うん、その際にですね、船村徹先生。うん。あの戸場一郎さんのお師匠でございますね。はい。と戸場一郎さんが出演するにあたってですね、船村先生のコーナーを作る。なるほど。ということで、うん、船村先生が作られている曲をそれぞれのアーティストが歌うんですけれども、うんうんうん、この宗谷岬、鳥羽さんから、私ともよにご指示が
ってましたなるほどリクエストがはいはいはいはいこの曲を「ともやこの曲で」という<笑>一緒に歌うじゃねえの一人だそうですあマジか<笑>大変だねそう船村先生のコーナーを作るらしくてなるほど自分が出る以外に、うんうんうんうん、そのコーナーで多分順番に歌っていくんだと思うんだけど、うん、私はこの曲をっていうなるほどねね、私も鳥羽さん一緒に歌ってこないかな<笑>結構この曲ってコーラスありきじゃないなような気がするけども、ね、ダカッポさんってやっぱりコーラスの美しいコーラスがなんかあ原曲聴いたらやっぱりずっとバックで鳴ってるような感じはね,ね男性がねそうそうそうそうコーラスしてくれてるのでそれ欲しいなとか思うんですけどまあ大先輩なのでそこはね歌ってくれよとさせ言えねえもんね<笑>無理です<笑>あの無理です<笑>生演奏なのでもしかしたらバックでね演奏してくださる方がそういうことかいるかもしれないですね歌える方がちょっとそれを期待していきたいと思うんですけどはいはいはいまあそのねリハーサルではないですけれどもちょっとはいおい人をリハーサルに使うんじゃねえ<笑>練習でちょっと今日<笑>歌わせていただきました別に言わなくてもいいんじゃね今のカミングアウト<笑>まあそこは冗談としてですね<笑><笑>歌う前にこの曲のことも知っときたかったので、まあ、そりゃそうだすごくいい機会だったんですけれども、うんうんえー、この「宗谷岬、うんえー」1972年昭和47年に発売されておりますまだ姿形形もないです私はそうですね、えー、本当ですね作詞吉田博さん、うん、作曲船村徹さん,、うんうんうん、これねでもねオリジナルはダカーポさんじゃないんですよあそうなの、はい、黒木誠さんという方がへーえ黒きわかんねえなねえそう、うん、私も初めて伺うんですけれども、うん、が出された曲を1970そうな1972年に黒木誠さんが発売されたうんうんうんうん、うん、これがオリジナルねなるほどね一番初めがねそうでダカーポさんに関しては、うん、1976年その発売から4年後に、うん、NHK のみんなの歌、うん、今でもありますねみんなの歌っていう NHK の番組、うんうんうんうんあの番組でカバーをされたそうなんですよ。なるほど。そうや岬を、ダカーポさんが、うんうんうん。それで結構有名になったというか。なるほどね。はい、カバーから、あれだね。そうですね。火がついていったというか。うんうん、でもこれさ、俺、コード調べるためにさ、そうや岬でさ、調べたらさ、うん、あの、ダカーポしか出てこなかったよ。多分、こっちがメインになっちゃってるのかな。なっちゃってるのかな、多分ね。<笑>ねそういうことだろうね。まあ。悲しいですけどね<笑>、はい、そういう世の中なんです<笑>厳しい世の中なるほどねはいそのダカーポさん日本の男女フォーク歌手グループでございます、うん、フォークですね、うん、1973年8月に「夏の日の忘れ物」という曲でデビューをしておりますそして翌年1974年発売のシングル「結婚するって本当ですか?」この曲が60万枚の大ヒットおお当時ででしょそうですよで60万でしょすごいよねとんでもねえぞそれはね結婚するって本当ですかという曲らしいですよ<笑>どういう曲なんちょっと気になる、ね、そっちの方が気になってしょうがない俺なんかザ・昭和のフォークって感じなんだねきっとね、うん、多分そうなんだろうなこの,あの歌い男女のフォークなので歌い手さん、えー、久保田寛子さんと榊原、ま、正俊さんのお二人なんですけれども、うん、このお二人なんとデビューしたのは1973年ですねはい73年はい1980年に結婚されております、うん、お同じグループでそうです以降は夫婦デュオなるほど男女デュオではなく夫婦デュオとして活動しておりますはいはいはい、はい、その後、うん、さらに娘さんも参加してます、うん、すごいねすごくない家族デュオになっちゃったのよすごいねそうなのよ1970年代から80年代を中心にヒット曲を飛ばしてる、うん、そうなんですけれども、うん、現在も活動してますすごいね<笑>すごいよねすごいな現役かいそう現役ですいやそれマジですごいわ、はい、ちなみにひろこさんは今73歳、うん、この女性のね優しい歌声そして作詞を担当しておりますねなるほどねそしてその正俊さん、うん旦那さんでもあります。正俊さんは七十五歳。すごいな。歌と作詞作曲、そしてギターを担当しております。そして娘さん、マリコさんっていうんですけど、四十三歳、うん。歌とフルートを担当しております。こう、柴崎こうさんと同い年だ。あ、そうだ。先週の柴崎さんと同い年。そうで、しかも俺ちょうど
この収録日のつい二三日前に、うん、古希なんとかかんとかちょっとごめんあなんか見に行ってたねそう七十歳人の人たちのバンドのやつを見に行ったばっかりだから今の七十歳すげえなーと思って今高もよもしかしたらひろこさんと思って残念ながら言いませんでしたけれども<笑>残念ながら言いませんでしたけどまあその話は練習しますわえお願いします古希バンドはねえまあこのね家族でお前音楽本当音楽一家っていうのはこういうことだな井上あずみさんも今そうなんだよね井上あずみさんあのあのチーあーラピュタのそうあこの間ラピュタやってたなやってたね金曜ロードショーでね,ねあの娘さんがお母さんと一緒にやってるんですよえあそうなんだそうそうそうそうえじゃあコーラシアってやったりとかしてそうらしいよえっ好きそう、うんあのね、方もすごく綺麗なね、透き通った。そうそう、去年ちょっとね、あれだなって、あのー、脳梗塞で倒れちゃって。あ、そうなんだ。四十周年記念コンサートの直前に倒れちゃって。あらららじゃあ、できなかったの。そう。へ今リハビリで車椅子だけどね。あ、そうなん。結構元気らしいですよ。あ、でも歌えるんだ。うん、あ、よかったね。うん、ね、本当それはよかったと思う。ね、うん、やっぱり路列が回らなくなったりとか、ね。脳梗塞はね。ね、することが多いからね。そうそうそうそうそう,そう。よかったよかった。うんまあ、それもいいことですね。うん。うん、えー、そしたらちょっと話戻りますね。はい。ザ・カーポさん。ダ・カーポさんですね。うん、えー、この親し,親しみやすいメロディーと、このひろこさん高い歌唱力。うん。特にひろこさんの柔らかい美声がね、持ち味として、フォークソング以外にも、童謡、民謡など。合うわ。ね。ああ。日本の伝統的な楽曲のカバーも手掛けているそうです。ぜひ、ウォーターイズワイドを歌ってほしい。日本の民謡じゃねえけど。そうなのウォーターイズワイド、うん、ウォーターイズワイド知らない聞いたらわかる絶対に知ってるって、えー、タイトルちょっと歌ってみて俺が「ザ・ウォーターイズワイラララララララララララいいもういいです<笑><笑><笑>ちょっとわかんなかったんで腹立つわー<笑>分かっててそれを要求してくるところが果たすわ<笑>戻りますよ、うんえー、この「ダカーポ」ってでもよく聞くんじゃない音楽用語でなでしょ、うん、ダカーポでなグループ名はそうなんです演奏記号曲の最初に戻るという意味を表すダカーポに由来していて、うん、いつまでも初心を忘れずにという思いが込められているそうですなるほどこのねお二人ご夫婦のお二人、うん、出会いは神奈川県横浜市の市内のフォークソングサークルなんですよいいねそういうのいいよね、うん、そういうのいいないいよね、うん、その時のグループ名がダカーポへえそうだからサークル名はそのまま引き継いだなるほどねらしいんですけど、うんまあ、これ八十年70年代から80年代ヒット曲飛ばしてるって書いてあったじゃないですか、うんうんうんうん、あ言ったじゃないですか、うん私でも知ってる曲がありましたよ。絶対知ってるよ。ええー、ってなる。俺はわからんぞ。え、ちょっと歌うよ。うん、のに咲く。知ってる。知ってる。知ってる。知ってる。知ってる。これダカーポさんなの。へえ。確かに恋一緒。ああ、言われてみれば。ドラマ裸の大将。の主題歌でございます、うん。その曲でも小学校の時だよな、歌うの。そうそうそう音楽の教科書に載ってる感じで。そう。おにぎりが美味しいんだなっていうドラマに使われてたあれかへえあれの主題歌ですじゃあわかる私最近ねなんかこの曲をくちばしってたのくちばしってくちばしってくちずさむだよ<笑>くちばしるっていうのはいい意味じゃねえよ<笑><笑>ひでえなくちばしってたってやばいだろうよ<笑>友、え、よ、ー、が自分で言ってツボにはまっております<笑>口ずさんでたの<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ひどいよね本当に<笑>この曲<笑>そんなパーソナリティいないだろ<笑><笑>この曲を知る前にだよ、うん、なんかすごい頭の中に流れてきてなるほどなるほど、ね、離れなかったの、うん、よく口ずさんでて<笑><笑>料理しながら「何咲く」とか言って歌ってたら、うん、まさかのね鳥羽さんからのリクエストがああそうねダカポさんでね同じ歌手さんですごいねなんか感じ取ったのかな降りたんだろう多分ね、うん、降りてきてたのかもしれない、うん、と思ってるあ落ちがねえこの話落ちがねえ<笑>いやもう落ちてっから最初にそうだな<笑>じゃあ、えー、とこの歌についてちょっと言ってきましょうか<笑><笑>
もう宗谷岬ってどっか知ってますか北海道でしょよく知ってるね最北端だよねあすごいじゃん稚内の方のねすごいじゃんえ調べた調べてないよ知ってるよ普通だよ<笑>へえすごいドヤ顔だったから調べたもんでもなんで浜ナスって言ってるしさ浜ナスって何え<笑>花だよ花でしょ、うん、あれは北海道に咲く花ですよねだと思うけどでもねこの時期に浜ナスじゃないらしいんだよねへえあそうなんだ、うん、え春じゃないの春,風春の歌です。春風吹いて。ね、浜の巣って春じゃないの春か合ってるか。え、わかんない。ちょっとごめんなさい。ちょっと浜の巣についてお願いします。<笑>し調べてこいや。え、じゃあちょっと喋っててください。はい。はい、そうなんですね。なんで、日本の最北端、はい、北海道の稚内市にあります、そうや岬でございます。<笑>ちょっと待ってよ。読めてんだろうな、ちゃんと。読めて読めてる。はい、大丈夫、大丈夫、はい。安心して。はいまあ、この曲はね、まあ、3番の方にですね、えー「それぞれ人は明日を祈る明日を祈る」という歌詞がありますけれども、うんえー、宗谷岬公園に「大宮崎旧海軍暴露跡」<笑>今伝わりましたちょっと見せてどこ読んだの今下下,下<笑>小学校の国語じゃねえんだから点の付け方とか読むとこをちゃんと考えなさいよ<笑>大岬旧海軍暴露跡ですもう一回さっきの読み方で読んでみあ先生大岬あ違う大岬じゃないよ宗谷岬公園にあ合ってんだ<笑><笑>もうダメだ<笑>おい放送事故になるよこれは宗谷岬公園にあります、はい、大岬旧海軍<笑>違うのいや合ってる合ってるでしょ<笑>さっきの棒読みのところを思い出したらすげえ面白くなっちゃった<笑>や,やめてよちょっと真面目にやってんだからね、はい、大岬旧海軍暴露跡<笑>であることに由来しているそうです、はい、<笑>,笑いすぎだよ<笑>この後もあんだからね、はい、旧帝国海軍が設立した海軍暴露の軍事史跡とということでここでね平和への祈りをね国語の教科書読んでるみたい<笑>小学生が<笑>何一つ頭に入ってこない<笑><笑>ちょっとやめてよ払いてまだあるんだから<笑>読んでくださいすみません1985年宗谷岬に祈りの塔が設立されたんですねこの歌が発売された後でございますこの祈りの塔というのは1983年に眼前の海域で起きた大韓航空撃墜事件の2周期に遭難者の慰霊と平和への願いをもとに設立されましたお前さんさちゃんと読んでこいよ本当に。<笑>中内君に投げた方がいいんだよこういうのわかんないもう今さずっと笑うのこらえてだから腹筋がいい<笑><笑>あの映画の時のあの司会のあれは何だったんだろうか本当にいや本当漢字が多い多いとねちょっとねほとんど漢字じゃないだってこれ<笑>あなたが書いたんでしょそれ<笑>振り仮名もすごいけどじゃあ,あの振り仮名がさ片っ端から振ってあるからわかんないねひらがなで読んでるからその区切りがわかんないね多分ないのよだから読んでこいって一回<笑>もう時間なくなっちゃうあそう<笑>ということでやっぱこの曲自体もその平和の願いとか、うん、なるほどねはいったあの異例とかねそういうことも含めて曲になっております、うん、ちなみに浜ナス調べられましたえっ、ー、とね夏から秋にかけて咲く花だから季節がやっぱちょっと違うんだわそう季節が違うんだけど浜ナス揺れるって書いてあるもんねんなんかその調べた中には、うん、やっぱりただの花っていうよりも、うん、浜ナスって言った方が、うん、あの想像ができるというかああその咲いてる風景がねそうそうそうそうっていうことでこの浜ナスというのを使っているそうちょっと飛行機飛行機の墜落の慰霊碑が立ってるんだよねそうです祈りの塔というが設立されておりますああなんとなく分かったなるほどなるほどうんぜひ皆さんもカラオケ行かれたらこの野に咲く花のようにだけではなく、うん、そうや岬も一緒に歌ってみてください。はい
。せせらぎナイトミュージック。はい。では次のコーナー行きたいと思います。はい。続きましては、デザートのお時間です。はい。このコーナー、クイズコーナーやってまいりました。はい。先週のクイズ何でしたっけえー、僕があまりにも柴崎孝さんが好きすぎて、うん、撮影してた場所に同じように行ってキャンプをしま,しましたけど、はい、そのキャンプをしに行った場所はどこかというのがクイズでございました。はい、答えは、最高。西の湖と書いて最後ですね<笑>はい正解した方はスカイウェーブグッズ抽選でプレゼントしておりますので来週もお楽しみにしていてくださいはいでは告知タイムいきましょうはい、えー、まだね手首の、えー、状態が完全じゃないのでライブはやっておりませんが YouTube の更新はしていこうと思っておりますのでぜひ中内拓真の YouTube の方ね見ていただけると嬉しいですよろしくお願いしますとも、はい、ちゃんはい。2月の、2月じゃない。9月の27日、金曜日。<笑>えー、成田国際文化会館大ホールにて、成田市70周年記念歌謡コンサートが行われます。うん、えー、戸場一郎さん、山川豊さんと一緒に舞台を盛り上げますので、皆さんどうぞお越しください。はい、よろしくお願いします。はい。では、この番組では番組スポンサーを募集しております。企業様また個人様、匿名希望でも OK です。お店や商品など番組の途中途中で告知や宣伝を実施いたします。お申し込み、お問い合わせはメールアドレス、info at mark 数字の 892fm.com です。info at mark 数字の 892fm.com でございます。ファックス番号は043441559204344415592 043-441-5592 04-3-441-5592 までお待ちしております。ありがとうございます。それでは皆様、今週もお疲れ様でした。はい、来週もこのお時間にお会いいたしましょう。ともやと中内隆真でした。おやすみなさい。